ஸ்ரீமத்வேதாந்தராமானுதேசிகிருபையாரஞ்சனியஸ்வரம் சத்தம் பிராப்தாகமாந்தியமனுஜனம் சுஷ்டதா பூர்ணமத்யம் ஸ்ரேஷ்டீரங்கராமானுஜமுனிதருணாபிரமோட்சாசிரமந்தம் சத்தம் ஸ்ரீவராகம் யதிவரமணகம் தீஷிதம் சஞ்சயாணி ஸ்ரீமன்னாராயணீயம் பாகம் பன்னிரண்டு பதினொன்றாவது பாகத்தில் சதுர்முக பிரம்மாவினுடைய சிரட்டியையும் அந்த பிரம்மா தன்னை படைத்தது யார் என்று தெரிந்து கொள்ள நூறு வருஷ காலம் தவம் செய்து அந்த எம்பெருமானை சாட்சாத்கரித்து அந்த திவ்ய மங்கள தரிசனத்தின் மூலமாக பல அனுகிரகங்களை பெற்று தான் தோன்றிய அந்த தாமரை பூவை கொண்டு உலகங்களையும் பிரஜைகளையும் சிருஷ்டிக்க தொடங்கினார் என்று அனுபவித்தோம் இந்த பாகத்தில் அவர் எந்த விதமாக சிருஷ்டி காரியங்களை பண்ணினார் என்று சிருஷ்டி வேதத்தை அனுபவிக்க போகிறோம் ஜகதாரண பூசனால் பிரம்மா முதலான எல்லோருக்கும் அடைய தகுந்தவனாய் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய துக்கத்தையும் போக்கடிக்கக்கூடியவனாய் ஆபத்தாலத்திலே வந்து உதவக்கூடிய சுபாவ இருக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரன் தன்னுடைய ஐந்தாவது நிலையான அரசியல் ஆத்தியம் ரங்கம் விதிப்புரோத்தம் என்று சொல்லக்கூடியதான மூத்தியத்தில் திவ்ய கேத்திரத்தில் முதன்மையானதான ஸ்ரீரங்க கேத்திரத்திலே எல்லோரும் அனுபவிக்கும்படியாக எழுந்திரளியிருக்கிறான் என்று திருமந்தியாழ்வார் பெரிய திருமொழியில் ஐந்தாம் பத்தில் ஏழாம் திருமொழியில் அனுபவிக்கிறார் அண்டை நான் மறையும் வேள்வியும் வேள்வி பதங்களும் பதங்களின் பொருளும் பிண்டமாய் விரிந்த திறங்குளியனலும் பெருகிய குணலும் நிலனும் பந்தல் மாறுதமும் குறைகளேழும் ஏழுமோ மலைகளும் விழும்பும் அண்டமும் தானாய் விண்ணை எம்பெருமான் அரங்கமா நகரமர்ந்தானே அனாதியான நிச்சயமான நான்கு வேதங்கள் யாகங்கள் அவற்றை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வியாக்கரண சாஸ்திரங்கள் பதங்கள் அர்த்தங்கள் இந்த சாஸ்திரங்களால் சொல்லக்கூடிய ஜீவ சமஸ்திருத கரணாவஸ்தியான எந்தவாய் இருந்து இன்று காரிய ரூபமாக வெளிப்பட்டு அக்னி ஜலம் பூமி மேகம் வாயு சப்தம் ஏழு சமுதிரங்கள் ஏழு மலைகள் ஆகாசம் பிரம்மாண்டம் இப்படி எல்லாமாக நின்ற எம்பெருமான் சர்வேஸ்வரன் திருவனந்த திவ்ய தேசத்திலே கண் வளர்ந்தான் என்று சர்வ ஜகத் காரண வஸ்துவாக அனுபவிக்கிறார் ஆழ்வார் இப்படிப்பட்ட பகவான் மகா விஸ்துதா திருஷ்டி கர்த்தா முதல் எல்லாருமாக இருக்கிறார் என்று பராஸ்வர மகரிஷி மைத்திரையருக்கு உபயோகிக்கிறார் என்று விஷ்ணு புராணம் கூறுகிறது படைப்பதும் பகவான் தான் படைக்கப்படுவதும் அவன் தான் ரட்சிப்பதும் அவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவதும் அவனை அழிப்பதும் நம்பருமான் தான் அழிக்கப்படுவதும் அவனேதான் என்று உலகமும் உயிரும் உடலும் பிரம்மமும் என்று அதாவது சரீராத்ம பாவத்தை சொல்லுகிறார் மகரிஷி அப்படிப்பட்ட எந்திரமா பிரம்மாவின் ஹிரதயத்திலே அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு நீ நோனிகளை பணி என்று நியமிக்க அவரும் சிருஷ்டி காரியத்தை செய்கிறார் முதலில் பிரம்மா தேவர் முதலியவர்களை சிருஷ்டிக்க தொடங்கும் போது அவருடைய மனதிலிருந்து சில தோன்றினர் இதற்கு மானச திருஷ்டி என்று பெயர் பிறகுதான் தேவர்கள் அசுரர்கள் சித்திருக்கள் மனிதர்கள் போன்றவர்களை திருஷ்டி செய்ய விரும்பினார் அதற்காக வேறு வேறு சரீரங்களை எடுத்துக் கொண்டார் பிரம்மா ஒரு சமயம் ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு திருஷ்டி தியானம் பண்ணினார் அப்பொழுது அவருடைய இடத்தின் கீழ் பகுதியில் இருந்து சில தோன்றினர் அவர்கள் மிகுந்த சமோதனம் உடையவர்களாக இருந்ததால் அவர்களே அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் சமோதனம் நிறைந்த பிரம்மாவின் உடலும் உடனே கருப்பாகி இருட்டாக மாறிவிட்டது 
அதனாலேயே அசுரர்களுக்கு ஆத்திரியில் பலம் அதிகம் அவர்களுக்கு பூஜைகளும் இரவிலேயே நடக்கிறது மறுபடியும் பிரம்மா அந்த உண்மை விட்டு விட்டு வேறு ஒரு சரீரம் எடுத்துக்கொண்டு சந்தோஷமாக இருந்தார் அப்பொழுது அவர் முகத்தில் இருந்து சிலர் தோன்றினார்கள் அவர்கள் சத்தகுணம் நிறைந்தவர்களாக தேவர்கள் ஆனார்கள் அப்பொழுது பிரம்மாவின் உடல் பிரகாசமாகவும் மாறியது அதனால் தேவர்கள் பகலில் பலம் பெற்றவர்களாக ஆனார்கள் அவர்களுக்கு செய்யும் விஜயம் பகலிலேயே நடக்கிறது மறுபடியும் பிரம்மா அந்த உடலை விட்டு சத்தகுணம் நிறைந்த வேறு ஒரு சரீரம் எடுத்துக் கொண்டார் அந்த சரீரத்தில் தன்னை இதாக நினைத்துக் கொண்டார் அப்பொழுது அவரது உடலின் இரு பக்கங்களிலிருந்து பித்திரு தேவதைகள் தோன்றினார்கள் அவர்களே பித்திருக்கள் ஆனார்கள் பிரம்மா அந்த உடலை விடும் பொழுது மத்தியான வேலையாக அபராமமாக இருந்தது அப்பொழுது அந்த பித்திருக்கள் பலம் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் தான் அந்த அபராண்ண காலத்தில் தர்ப்பணம் ராஜ்யம் முதலீடுகள் அவர்களுக்கு செய்யப்படுகிறது அதனால் பித்திரு தேவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் அந்த உடலை விட்டு பிரம்மா மறுபடியும் ரஜோகுணம் நிறைந்த சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு மனிதர்களை படைக்கிறார் அது பிராகஸ்தந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய பொழுது விடுந்த காலமாக இருந்தது அப்பொழுதுதான் மனிதர்களுக்கு பலம் ஏற்படுகிறது இந்த உடலை விட்டு சமோகனம் நிறைந்த சரீரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார் பிரம்மதேவர் அப்பொழுது அவருக்கு பசி அதிகமாகிவிட்டது அதனால் கோபமும் வந்தது அந்த சூழ்நிலையில் சிலர் தோன்றினர் அவர்கள் பசியினால் விழுந்தும் கோபம் உள்ளவர்களாகவும் தாதி மீசையுடனும் பார்ப்பவர்களை பயமுறுத்துபவர்களாகவும் இருந்தனர் பசியின் காரணத்தினால் பிரம்மாவே சாப்பிட போனார்கள் அப்போது அவர்களில் சிலர் அவரை காப்பாற்றுங்கள் அவரை காப்பாற்றுங்கள் என்று கிண்டலாகவும் ஏளனமாகவும் சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே ராட்சசர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் நம்மால் படைக்கப்பட்ட இவர்கள் நம்மையே சாப்பிட வருகிறார்கள் என்று பிரம்மா வருந்தினார் அப்போது அவரது தலையில் இருந்து முடிகள் கேசங்கள் உதிர்ந்து மீண்டும் ஊர்ந்து தலையில் ஏறிக்கொண்டன அவைகளில் சத்தங்கள் எனப்பட்டன இப்படி உம்முடைய அனுகிரகத்தினால் எந்திரமானுடைய அனுகிரகத்தினால் ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கந்தர்வர்கள் பட்சிகள் பசுக்கள் ஓஷதிகள் என்று படைத்தார் என்பதால் பிரம்மதேவர் என்று பத்தாவது தசகத்தை தொடங்குகிறார் நாராயண பக்கத்தில் வைகுண்டவர் அம்போதையோ நிரசிதத்தில் ஜீவதேகாத்தூரிமயிரம் வைகுண்டநாதனான ஹே குருவாயூரப்பா உமது அனுகிரகத்தால் பிரம்மதேவர் மிகுந்த பலத்துடன் அதாவது சக்தியுடனும் பூமியில் பல ஜீவராசிகளையும் மரம் செடி கொடி முதலானவர்களையும் மனித வர்க்கங்களையும் யட்ச கிண்ணர கந்தர்வ முதலே தேவ வர்க்கங்களையும் படைத்தாரல்லவா என்ற முதல் சுலோகத்திலே வர்ணிக்கிறார் இரண்டாவது சுலோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா பிரம்மதேவர் சமோகனம் நிறைந்த ஐந்து விதமான அஜான காரியத்தை சிருஷ்டித்தார் அதாவது அதிமயக்கம் அகங்கார உபகாரம் ஆசை கோபம் பயம் என்பவை இவை ஐந்தும் தான் ஜீவராசிகளிடத்திலே தோஷங்களாக இருப்பவை இவற்றை படைத்தால் பிரம்மதேவனுக்கும் வருத்தம் ஏற்பட்டது அந்த அஜானத்தை போக்கிக் கொள்ள உமது திருவடிகளை தியானம் செய்தார் என்று வர்ணிக்கிறார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா உமது திருவடிகளை ஸ்மரணம் செய்த பிரம்மதேவ மனதினால் சனகர் சனந்தர் சனாதனர் சனக்குமாரர் ஆகிய முனிவர்களை சிருஷ்டித்தார் அவர்களை விவாகம் செய்து கொண்டு பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்குமாறு கூறினார் ஆனால் அவர்கள் உமது திருவடிகளில் பக்தி செலுத்தியதால் அவருடைய வார்த்தையை கேட்கவில்லை என்று வர்ணிக்கிறார் பட்டத்ரி நான்காவது ஸ்லோகத்திலே ஹே குருவாயூரப்பா சனகாதிகள் பிரம்மதேவனின் பேச்சை கேட்காததால் அவருக்கு கோபம் வந்தது அந்த கோபத்தை அடக்கினார் அந்த கோபமானது அவருடைய புருவத்தின் நடுவில் இருந்து உம்முடைய அம்சமாக மிருடகா என்ற பெயருடன் ருத்ரன் தோன்றினார் 
அவர் பிரம்மதேவரை பார்த்து ஓ பிரம்மதேவரே எனக்கு பெயரும் திருப்பிடமும் காரங்கள் என்று அழுதார் விரோதத்தில் அழுதார் அல்லவா அதனால் அவருக்கு ருத்ரம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்று வர்ணிக்கிறார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா உமது பெயரறிஞர் பிரம்மதேவர் அவருக்கு பதினோரு பெயர்களும் அதற்கான பதினோரு உருவங்களும் கொடுத்து பதினோரு பத்மிகளையும் கொடுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி இருப்பிடங்களையும் கொடுத்து பிரஜைகளை சிரிக்கும்படி அன்பு கட்டளையிட்டார் என்று வர்ணிக்கிறார் நாராயண பட்டத்தில் ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா பிரம்மதேவரின் அன்பு கட்டளையை ஏற்று ருத்ரனால் சிரிக்கப்பட்ட பயங்கர வடிவுடன் கூடிய ருத்ர கணங்கள் மூன்று உலகங்களையும் நிரம்பியதை கண்டு பயங்கர பிரம்மதேவர் ருத்ரனை பார்த்து இனி சிருஷ்டி செய்ய வேண்டாம் உலக கஷேமத்திற்காக தவம் செய் என்று கட்டளைத்தார் என்று வர்ணிக்கிறார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கே குருவாயூரப்பா படைப்பதில் மிகவும் ரசிகரான பிரம்மதேவர் தன்னுடைய சரீரத்தில் இருந்து மரீச்சி அத்ரி அந்திரர் கிரத்து புலகர் புலக்கர் பிருகு வசிஷ்டர் தக்ஷர் தங்களின் திருவிழில் சேவை செய்யும் நாடக முதலிய ரிஷிகள் உண்டானார்கள் என்று நவ பிரஜாபதிகளையும் நாரத மகரிஷியும் திருஷ்டித்தது வர்ணிக்கிறார் நாராயண பட்டத்தில் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஹே குருவாயூரப்பா பிறகு பிரம்மதேவர் தர்மம் முதலியவர்களையும் கர்க்கம் அறையில் சிருஷ்டி செய்து அதற்கடுத்து சரஸ்வதியை சிருஷ்டி செய்தார் அப்பொழுது சரஸ்வதி தேவியிடம் காமவிகாரத்தை அடைந்தார் அந்தர்யாமியான தாங்கள் சனகர் தக்ஷர் முதலிய புத்திரர்களை கொண்டு அவருக்கு அறிவுறுத்தும்படி செய்வீர்கள் அதனால் அஜானத்தை விட்டு காமத்திலிருந்து விடுபட்டார் என்று வர்ணிக்கிறார் பட்டத்தில் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கே குருவாயூரப்பா பிறகு அந்த சதுர்முக பிரம்மா நான்கு வேதங்களையும் ஆறு வேதாங்கங்களையும் பதினெட்டு புராணங்களையும் மரீச்சி முதலான தனது புத்திரர்களுக்கு உபதேசித்தார் பிறகு சிருஷ்டி காரியத்தை பண்ணாமல் தங்கள் பாதகமுலங்களை அடைந்தார் என்று வர்ணிக்கிறார் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவானின் திருவடித்தாமர்களை தியானம் பண்ணி உலகத்தில் பிரதோஷத்தை பண்ண ஒரு வழியை கண்டார் தனது சரீரத்தில் இருந்து ஒரு தம்பதிகளை தோற்றுவித்தார் அதில் ஒருவர் சுவாயம் பூமனு மற்றொருவர் அந்த மனைவின் மனைவியான சதரூபா என்பவர் ததோ பிரம்மாத்மகம் பூதம் பூர்வம் சாயம் பூவம் பிரபு ஆத்மானமேவ கிருதான் என்று விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி அந்த தம்பதிகள் மூலம் மனித சமூகத்தை பெருக செய்வேன் அப்படிப்பட்ட ஹே கோவிந்தா குருவாயூரத்த ரோகங்களை போக்கடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்னுடைய வியாதியை போக்கடி என்று சொல்லாமல் பொதுவாக சொல்லியிருப்பதால் எல்லோருடைய ரோகங்களையும் போக்கடிக்க வேண்டும் என்று நாராயண பட்டத்தில் பிரார்த்திப்பதாக கூறுவார்கள் குருவாயூர் அப்பணம் இவருடைய ஸ்லோகங்களை எல்லாம் கலையசத்து கேட்டும் அங்கீகாரம் கொடுத்தும் அனுகிரகித்தான் என்று இந்த பத்தாவது தசகத்தை துளை கட்டுகிறார் நாராயண பட்டத்தில் அடுத்த பாகத்தில் சனகாதி முனிவர்கள் வைகுண்டம் செல்வதை அனுபவிக்கலாம் ஸ்ரீமதி வராக மகாதேஷ் நமஹா